皆さん、日々のゲームライフ、お疲れ様です。ワープ2のテッシーです。はい、ということで、ちょっと、ホラー色出して喋ってみましたが、さて、今回なんですが、新作ゲーム紹介ということで、こちら、7月7日に発売されました、意味がわかると怖いミステリーを実際にプレイしていきたいと思います。タイトル画面見てみると、かなりホラー色出てますけども、まあ、どちらかというと実際はクイズの方が近いのかなって予測しててまあ結果最終的に怖って軽く背筋がゾクってなるそんなゲームなのかなと思っています定価は税込み980円とお手頃なんですが購入するのにはちょっと中身を知っておきたいよっていう絶妙なラインだと思いますのでまあこちらを見てぜひ参考にしていただければと思いますあとこの動画ではネタバレを含みますので今作を初見でプレイしたいという方は視聴の方ご遠慮お願いしますよろしくお願いしますということで早速プレイしていきましょうあもうこれは1からしか進めないですね全部で60問、はい、60ステージあるということで結構ボリュームはありますよね一人ロバー意味がわかると怖い、はいえー、問題男があるものを探して山道を歩いていると山小屋にたどり着いた男が探しているものは一体何だろうか、ね、Y で戻って X でヒントが与えもらえると男が探しているものは一体何だろうか、えー、これが男でもうこれこれこれでしょう子供を探している決定正解<笑>あで解説ね子供の写真を持っている男は自分の息子とはぐれてしまったのだ4問問題があるということですよね山小屋には老婆が住んでいた数年前からずっと一人暮らしで一人で暮らしているというそれはどこを見ればわかるそれはもう簡単ですねこれじゃないですかっていうかここになんかものすごい包丁ありますけどはい多分旦那さんが亡くなってるってことなんじゃないですか正解おじいさんの家が飾られている夫に先立たれてしまったんだろう、はい、3問目老婆が言うにはもう1年以上も外には出ていないそうだそれでも水分を補給できているのはどういうことだろうここに移動ありますよねこれこれでしょう、はい、正解<笑>めちゃめちゃえこれでも1問目1問目ですもんね、はい、でまだ意味が分かってない,ないですよね井戸が自宅の中にある飲み物には困らないのだろう老婆は寒かったでしょうスープはいかがと言って肉の入ったスープを差し出してきた肉の男は腹が減っていたのでスープを口に運ぼうとしたところ直感的にあることを悟った息子の居場所が分かったのであるさて行方不明になった息子はどこにいるのだろう<笑>え<笑>いやこれでしょおばあさんに殺されてるやんってことでしょ正解<笑>いやその肉の入ったスープっていう表現がもう息子はスープの肉になってしまったのだ1年以上外に出ていないという老婆の話が本当であれば肉を手に入れられ,入れ,られるはずがない老婆が外に出ずに食,食料を確保できたのは山で道に迷って訪れた人々を食べていたからだったおそらくこのスープには毒が入っているのだろう男はスープを飲むことをやめ警察に通報したのだった人間の肉ってそもそも美味しいんですかねなんかよく言うじゃないですかあの人間の肉は実はめちゃくちゃまずいとか、まあ、あれは人間が人間の肉を食べないようにそういうふうにこう言ってるとか言ってないとか諸説はありますけどもどうなんですかねでも実際はでもいろんな美味しいもの食べてるから美味しいんですかねステージに赤い信号ある男性が路上で立ち止まっていたところ足元に血まみれのサングラスが飛んできた誰のサングラスだろうか
いやもう<笑>完全に<笑>正解目の周りにサングラスの日焼け跡ができている人が転んでいるこの人のサングラスが飛んできたのだろうか状況から見るに車にひかれてしまったようだ車にひかれた原因は何だろうかひか,かれた原因は赤信号で渡ったってことですかね、まああ正解横断歩道は赤信号のままだ被害者はいきなり飛び出してひかれてしまったと考えるのが妥当だろうこの道路は見通しが悪いわけではないだが被害者には赤信号が見えていなかったようだその理由がわかるものを探せそれがこれかそれがこれねはいはいこれ視覚障害者ってことですね視覚障害者用が使用する杖である、えー、杖が近くに落ちている被害者は目が不自由だったのだ目が見えなかったとはいえ赤信号を渡ってしまったのにはある理由があるその理由はああえだからこいつがわざとえ横断歩道の音鳴らしたってことえ殺人ってことちょっと怖いやん正解着信の着信え携帯の着信音を横断歩道が青になった音と聞き間違えてしまうあなあそういうことかあのた,だただただそういうこと立ち止まっていた男はポケットに入った携帯に着信が来てなかなか取り出せずに苦戦をしていたたまたま横断歩道と同じようなリズムの着信音にしておりそれが鳴り続けていたため目が悪い被害者は赤信号を渡ってしまったのだったとても気の毒な事件であるいやでもそれやったら意味がわかると怖いねミステリーにミステミステリー<笑>ミステリーにするんやったらねこの人がわざと殺人するためになんか横断歩道を渡る音を流してたとか方が怖いですよねステージ3強盗危機一発突然家の家に一つの大きな悲鳴が響き渡ったリビングの様子を伺うと悲惨えそうそうえこれなんていうの悲惨じゃないなそうそうさんっていうんかな光景が広がっていたそれはここを見ればわかるえリビングの様子を伺うと光景が広がってここを見ればわかるそれここじゃないのえ正解リビングでりょあ両親が血を流して倒れているのが見える一体何が起きたのだろうかいやでもこれちょっと待って問題はリビングには見知らぬ人物がいたそれはこいつだいやこれさいやもう俺もちょっと分かってしまったんですけどさっき言わん方がいいかはいこいつだでもこいつじゃないよね覆面をかぶりナイフを手に持つ男が驚いた様子だおそらく強盗か何かかね強盗と思われる男は特に何も盗まずに逃げ出すように家の外に出ていった俺はリビングにいなかったから強盗と鉢合わせせずに済んだ俺がどこにいたかはどこを見ればわかるえこれが俺じゃないの正解俺は風呂に入っていたところだったあるものを洗い流すために<笑>ねねそういうことやね俺は風呂に入って何を洗い流していた血でしょこいつでしょ殺してたんここの血がもう最初から気になってたんですよ正解俺の顔には洗い流し忘れた血の跡が残っている俺は両親を殺して返り血を洗い流していた最初に聞こえた一つの悲鳴はリビングで死んでいる両親を見た強盗のものだったのだなるほどねステージ4クビにされた社員立派な部屋の中から高圧的な女性が出てきた彼女は一体何,も何者だろうクビにして正解だったわ社長室やから社長っていうところ社長じゃないの正解部屋には社長室と書かれたプレートがかけられている彼女はアパレル企業の女社長だ
ワンマン経営者で知られている彼女は先ほどまで社長室で誰かといたようだ呼ばれていたのはどの席の人物だろうちょっと待って分かった嫌な見えたわ誰も座っていない机があるこの席の入社2年目の男性社員が呼ばれていたようだ男性社員が呼ばれた理由は一体何だろうこれじゃないの首にして正解だったわでもその意味がね女社長が首にして正解だったわと言っている男性社員は解雇を告げられたのだろう解雇を告げられたのだろうかじゃないんですよねこれ首にしてしまった男性社員はしばらくしても部屋から出てこない彼はどこに行ってしまったのだろうかここになんか鍵あるんですよこれなんか首にして正解ってそういう意味なんですよ正解吸いガラスの向こうに見え,て見えるのは人の首男性社員は首ではなく首になってしまったのだ<笑>っていうか何をやったら何をやったらあの首ちょん切られるのおめでたくおめでたごここはとある病院病室の中はおめでたい様子だそれはここを見ればわかるでもめちゃめちゃ汗かいてるでみんな何何なんどういうこと、はい、この人でしょ出産でしょはい正解ベッドに座る女性が赤ちゃんを抱えている昨晩無事に元気な赤ちゃんが生まれたのだだが実は彼女が抱えているのは本当の赤ちゃんではなかった本当の赤ちゃんはどこうわあもうこのなんか絵のタッチがやっぱりちょっとね嫌やねちょっと嘆いてる顔してもなどういう理由はい正解人形のように動かない赤ちゃんがいる今朝死んでしまったのが発見されたのだね本当の赤ちゃんが死んでしまったのはこの人の責任だと考えられたもう汗かいてんもんな汗がもうにじみ,にじみ出てますもんこれヒントとかいる<笑>結構あの難しくないっていうかスムーズなんですけど担当した医師だ一人だけ青ざめた顔をしている彼は生まれた後に赤ちゃんが死んでしまった原因を自分の医療ミスだと考えたそれを隠蔽するため身寄りのない別の赤ちゃんを用意したのだえだが母親は言ったこれは私の赤ちゃんじゃない母親は知っていたなぜなら本当の赤ちゃんを殺したのはこの人物だからだえでもさ隠すんやったらそもそもなんでここに置いてんのえ本当の赤ちゃんを殺したのはこれちゃうんえ自分どっち多分二択やんなえいやーでもこれ怖いとしたらこの人が犯人やんねこな,なんかこの看護師さんもなんかこんな顔してるのがちょっといや気になるけど実際母親が知っていたっていうっていうことは自分が殺してたってことかな正解母親本人だ本当の赤ちゃんではないと知っているのは病院関係者のみのはず母親が自分の赤ちゃんじゃないと言ったのは自分の赤ちゃんが死んでいると知っていたからだ産み,たか産みたくなかった母親は夜中に自分の赤ちゃんを殺していたのだったなんで医者は自分の責任やろうってないのなアジサイの花なんかアジサイの花ちょっと思い出してましたけどあの最近見たドラマでアジサイの下に下絵描くしてたらなんかアジサイの色が変わるとか花の色が変わったとかなんかそんなんありましたけどね近頃姉の体調が悪いというので母に連れられてえ嫁と姉の自宅を訪れた姉はどの人物だろうかえ姉の体調が悪いというので母に連れられて嫁と姉の自宅を訪れたあだからこれが主人公で嫁で
姉の自宅を訪れてこれでしょどう考えてもまあ正解普通やね一人だけ顔色が悪いのが姉でである姉でである話を聞くと旦那さんと離婚について揉めており今は一人暮らしをしているらしい旦那さんがどこに行っ,た行ったのかと聞くと姉も知らないという<笑>えさっきあのちなみにの話まんまちゃいますなこれ<笑>そんな姉の現在の楽しみは庭の手入れとのことだ庭には青いアジサイが咲いているが一箇所だけ違和感があるそれはどこだろうこの赤の赤のやつえほんまにそうなんアジサイの花が一箇所だけピンク色をしているそれを指摘すると母はアジサイは栄養で色が変わるのよと言ったねそうなんですよなんからしいんですよねアジサイは栄養で色が変わるのよつまり一箇所だけアジサイがピンク色なのはあそこの影響ということになるだろうあそこえこれ地面<笑>色違うやん植物の栄養となるのは土壌だこの土壌だけは他とは異なるということになる実はこの中に消えた旦那さんがいるどこにいるのだろう<笑>こえここじゃないのえ不正解あれえ実はこの中にえこれこれ何えもうちょっとこっちってことあれえここえちゃうよなそんなのえ正解あここえどういうこと旦那さんは肥料にされたのだアジサイの花はど土の酸度によって色が変わる酸性が強いと青色にアルカリ性が強いとピンク色に日本の土の酸度は基本的には弱酸性だなので青系のアジサイが基本になるそして実は人体はアルカリ性で構成されているということはとなるもう肥料として腐ってしまってるってことまあいいかステージ7お味はいかがとあるスーパーの一角が何やら騒が,騒がしい大声を出し,出しているのはどの人物だろうどう考えてもこのなんかもういらっしゃい言うてそうな人やけどはいメガホン持ってるからはい正解スーパーの店長が店員に対して大声を上げている並んでるもの全部片付けろ店長は片付けろと言っている一体何を片付けろと指示をしているのだろう肉でしょうでもこの救急車のなんか救急隊員が来てる肉を片付ける店員が慌ただしく精肉コーナーに並んだ肉を回収しているどうやらミンチ肉を回収しているようだなんかあの基本的にあの肉系好きですよね不意に「どいてどいて」と大きな声が聞こえてきた声の主は一体誰だろうかこれこれでしょうはい救急隊員救急隊員が店内を走って向かってきた何か事故でもあったのだろうかただこれ結,結論がまだ分かってないねあれを見た時すべ私はすべてあちゃうやんもうめっちゃえどういうことこれむっちゃ見てなかった気づいてなかったわもうひっくり返ってるやん逆さまに出てるもの全部下げろって言ってる人は今気づいたってことうようわなんかちょっとなかなか難しい理解が肉加工スペースに見えるのは機械に入った人の下半身それはひき肉を生成する機械だったそう店員の一人がミンチになってしまいそれが陳列されたのだこの肉はすでに何人かの客に販売されてしまったといういやあのー、放送されたりとかさしてるからさもうあのあんな足出てる状態おかしくないですか食いしん坊食いしん坊もうなんかタイトルもなこの出てきた瞬間のもうこれがなんかもうもうすでに想像しちゃうんですけどとある田舎で悲しい出来事が発生したそれはここを見ればわかる。犬が3匹おったうちの2匹がおら
変容になったってことまあちょっとわからないですね。まあ、とりあえずこれでしょう。え不正解えこれおばあさんのことあ正解。おばあさんが孤独死していたのが発見されたんだ。突然の心臓発作でタクツケを呼べなくて死んでしまったようだ。また近くに住んでいる人がおらず見つけるのが遅くなってしまったこの家にはおばあさんとここにいる柴犬,柴犬の他にも柴犬でいいんかな柴犬柴犬ペットがいたようだそれはここを見ればわかるそれがここね鎖は3つつながれているおばあさんは柴犬の他にも2匹の犬を飼っていた第一発見者のおじいさんは警察が来るまでの間にお腹を空かせたであろう柴犬のためにこれを差し出した警察が来るまでの間にお腹を空かせたであろう柴犬のためにこれを差し出したこれでしょでも食べてないしもう犬の口の周りがもう血だらけなんよ正解近くに置いてあったドッグフードだだが柴犬は全く食べようとしないこの時柴犬のお腹はすでに満たされていたのだそれはこれを食べたからだった。えっと、これじゃないのえ、おばあさんとどういう関係消えてしまった2匹。地面には血しぶきと首輪。この柴犬が他の2匹を跡形,跡形もなく食べてしまったのだ。てか、その犬同士で2匹食い切ってまうんある柴犬。アフリカからの民族私は今アフリカのとある部族の村を訪れているもう明らかにあの戦場カメラマンがバリバリこう意識されてますけどね長い道のりを車で運転してようやくたどり着いたとこ,ところだ語り手が訪れた目的が分かるものはどれえー、えー、語り手が訪れた目的が分かるもの写真を撮ろうとしたってことじゃなくてなんか一人だけなんかアメリカンマフィアみたいな人いますけどタンクトップで正解ねカメラねはい首から大きなカメラを下げている語り手はプロのカメラマン雑誌の企画で天国に一番近い秘境を取材しに来たのだ片言の日本語を操る現地人通訳とあ2人で村を訪れた村人たちが出迎えてくれているこの中で村長はどの人物だろうこの魔女みたいなこの人ちゃいますの一人座ってんもんね明らかにどうせまたこの食べ物とかが肉だらなんたらとかそういうオチはい正解カビナ装飾を身につけているこの人物がおそらく村長だろう片言の通訳を返しお湯入れたらごちそうなります村長はそう言ったお湯が沸いているというのはありがたい風呂はどこにあるのだろう<笑>そういうことねそういうことねこれねうーわもうお気づきですよね皆さん大きな釜から湯気が出ている早速入るとしよう<笑>食べられるやんそういえばお湯吐いたらの後にごちそうなりますとも言っていたな風呂から上がったら宴会ってことだなごちそうはどこにあるの,あるのだろうかこれでしょう<笑>正解片言の通訳を介したお湯吐いたらごちそうになりますという村長の発言本当の意味はあなたがお湯に入ったらあなたというごちそうの出来上がりということだったつまり食われるということである天国,のち天国に一番近い秘境というのは行ったら殺される村だからだろうなるほどね来た変態さんとある夜道を若い女性が帰宅していた辺りに通行人はいないその理由はここを見ればわかる。あたりに通行人はいない。その理由はここを見ればわかる。時間がよ遅いからってこともう夜も更けてますよってことじゃなくて
あ正解時刻は23時30分を迎えているこんな時間に夜道を歩く人は少ない彼女は残業がある日にはこの時間に帰宅することが多かった彼女はこの道を通って帰宅することが嫌だったなぜならあの人物がいつも声をかけてくるからだ<笑>これでしょチョッキングピンクがすぎるやろ正解道沿いのアパートの2階に住む男性がこちらを見て声をかけている今日はいつもよりもジェスチャーも大きく大声で何かを言っているようだあだが彼女は男が話しかけていても無視をすることにしていたそれはここ,こ,こを見ても明らかだこれねヘッドホンしてるからねはいでもこの変態さんが声を出してるのには理由があったと正解ヘッドホンをしているいつも気持ち悪いことをつぶやいてくるため音楽を聴いて外の音が聞こえないようにしているのだそのこの直後彼女は死んでしまったその原因は何だろうか強盗ね強盗というかねこいつがおったよねだから助けようと思って変態さんはいつもなんてさいつも何を叫んでたんやお前がいつもいらんこと叫ぶからこうなったんやんけ電柱の後ろに不審な男がいる彼女はこの男に刺されて死んでしまった2階に住む男性は彼女に危険が迫っていることを伝えていたのだった変態さんの言うことを聞いていれば極上のステーキここは知る人ぞ知るステーキ屋さん何でもこ何でもここでしか味わえない極上のステーキが食べられるという<笑>中に入るためにはこれを渡す必要があるようだ<笑>もう肉すっきゃなほんまに正解何やら黒いカードを手渡している客は事前にとある裏サイトから応募して当選した人のみが中に入ることができる仕組みなのだしかしこの店は徹底してその立地や外装を秘密にしているようだそれは入り口にいるこの客,客の入り口にいる客のここを見ればわかるこれでしょ目隠ししてるってことでしょ正解客は目隠しをさされた状態で入場している参加者たちはある場所に集められそこから目隠しをさせられて移動してきたのだそのためここがどこかもわからない客の大半は座席へと案内されるが他の場所に案内される客もいるようだそれはどこにいるいやー前のステージ前のステージに案内されている客がいる客は自分が座席に案内されたのかステージ上に案内されたのか知ることができないようだもう完全にさてステージ上に案内された客はどうなってしまうのだろうかステージ上にあるギロチンでというわけだここは裏サイトで参加者を募る殺戮ショーレストランであった当日集められた客のうち1人だけがその日の食材となってしまうのだ参加者たちは自分が食材になってしまうかもしれないという恐怖を感じつつ参加するそして無事に逃れた客は犠牲者のステーキを食すことができるそれはまた今日も生き延びられたと生の喜びを実感させる,させる極上の味なのだ一度その味を知った彼らは例外なくこの店の虜となる自らがステージに立つまでいやもうこれス,テストロベリーナイトですやん深夜のバーとある、ま、真冬の深夜残業終わりの男は閑散としたバーに入ったマスターらしき男はすみませんすみません<笑>すみません従業員が寝ていますがお気になす,なさらずと案内した寝ている従業員はどの人物だろうかいやこれしかおれへんやろわかもうあの子供何後ろのカウンターで机にトップしている人物がウェイトレスの格好をしているトップしているでいいよね読み方従業員が寝てしまった原因はあれだろう酒睡眠薬入ってる従業員の横にはショットグラスとウォッカが置かれている雪で客が来なかったため店長が飲酒を許可したところ酔いつぶれてしまったらしい俺はお気に入りのウイスキーを飲み頼みそれをたしなんでいた
すると突然何かが背後をかけていくのを感じそれは店の外へと出ていった何が外に出ていったのだろうか子供でしょう正解マスターはいかん孫がまた逃げ出しよったすまんが連れ戻してくれるかと言った俺はこれは大変だと思い急いで後を追うと無事にお孫さんを連れ,出す連れ戻すことができたお孫さんはまだちゃんとちゃんと喋れないようだったがひどく怯えた様子で泣いていたありがとうございますすみませんが今日は店を閉めますねお代は結構ですのでと言われ俺は自宅へと帰った<笑>翌朝新聞を見た俺は驚愕,と驚愕することだなった昨晩のバーで店主の女性とその子供が死んでいるのが発見されたのだ犯人はもちろん<笑>こ,れこれしかおれへんけ正解殺人犯はもちろんマスターだ従業員は眠っていたのではなく殺されていたそして彼女こそがあの店の本当のオーナーおそらくあのマスターは強盗殺人犯とっさにマスターのふりをした,のしたのだろうそして店から逃げようとした子供は本当に逃げようとしていたのだ俺はそれを連れ戻してしまったそう俺のせいで子供は死んだマスターは俺に罪を着せようとして子供を連れ戻させたのだあのもういや話はいいんですけどあのいやもうちょっとねあの悩みたいなここはあることで有名な温泉旅館この部屋に泊まる女性もそれを見当てでやってきたこの女性はお金持ちということではないが今回の旅行で奮発をしているようだそれはここを見ればわかるめちゃくちゃ豪華やもんねもうでもなんかいろいろ見えてんねんななんかまずこのなんか火山ガス注意とかあともう衣装ねで白い服着てるもんもう,もう意味が意味が分かると怖いミステリーというかもう意味が分かってしまってるミステリーなんですけど違うテーブルの上に乗っているのは豪華な懐石料理伊勢海老やアワミなどの海鮮だけではなく神戸牛のステーキまで用意されている自分へのご褒美というやつなの,なのだろうか女性は旅館備え付けの浴衣は着ていないようだその代わりに何を用意していたこれ白白むくでしょ白むくって言わないな白むくは結婚式ですか<笑>死に装束か<笑>死に白むくちゃうわな女性が着ているのは真っ白な浴衣ではなく死,死に装束一体どういう意図なのだろうか女性の意図はあそこを見ればわかるえでもこれが3問目ってことで4問目何か裏ある遺書が置かれている女性はこの後命を絶つのであるこの料理は最後の晩餐ということださて冒頭でこの旅館はあることで有名とお伝えしたことを覚えているだろうかこの女性もそれを目当てでやってきている一体この旅館は何で有名なのだろうか火山ガスでしょ噴出口にで身投げしようとしているっていうことじゃないのえそそのまますぎるえシンプル火山ガスについての注意書きがされているこの温泉旅館は活火山に位置しており、えー、有毒な火山ガスの噴出口に歩いていくことができるそしてそこで最後を迎えようとする客が後を絶たないようだこの温泉旅館は自殺で有名な旅館だった<笑>そんな旅館ずっと運営してたあかんて<笑>漂流兄弟もうあのステージ15でやめますステージ15でね僕たち兄弟は実家のある離島へと船,船で向かっていたところがその道中で大変な事故に遭ってしまったんだそれはここを見ればわかる船が遭難したんやえもう妹のなんか顔がもう上半身上の顔目がもう正解激しく損傷した船が浜に座礁している僕たちを乗せた船は嵐に巻き込まれて無人島に漂流してしまったんだ運転手のおじさんは沖に流されて僕と姉妹の2人だけになってしまったすでに漂流から1ヶ月近く経とうとしているそんな経ってたしかも妹は大きな怪我を負ってしまったそれはここを見れば明らかだあ
、妹は両目に大けがを負い、視力を失ってしまった。お兄ちゃん、またお肉が食べたいと言っている。なんてかわいそうな妹だ。また来たよ、肉系。もう、そうやん。もう、じゃあもうだから、もうその肉を多いて肉ネタ。実は僕も大きな傷を負ってしまった。それはここを見ればわかる。食べさせてるやんもう左腕がなくなってしまったのだ多少不便は感じるがなんてことはないでも僕たちの最大の悩みは上であったこの無人島には食べ物は全くなかったんだ船にあった食料もすぐに底を尽きた船の食料が底を尽きた後一旦は上をしのげていたそれはどこから取れたものを食べていたからだろうかえ,えなんか間違ってるえこれじゃないのあーもうクリックの場所ちょっとずれてただけかい僕の腕がなくなったのは食べてしまったからだもちろん妹には僕の腕であることは伝えていないまた肉を食べたくなるのも無理はないだろう次はどれを犠牲にしようか<笑>またうまい具合に妹目見えへんようになってたもんやなメールはメールはいてとある夫婦が住むマンションにて実はこの旦那には不倫相手の女性がいるところがここ3日間これに連絡がな来ないまたやまたやんもうもうもう分かったわもう分かってしまったわいつもはすぐにメールの返信をくれる不倫相手だがここ3日間返信がないちなみに不倫に不倫,不倫についてはふりについてはやね少し前に妻に疑われており最近は遅くに帰宅するとどこ行ってたのと問い詰められてしまう今日も残業で夜遅くに帰宅したがなぜか妻は上機嫌で迎えてくれた妻だけではなくこいつも上機嫌のようだねうまそうな肉食うてもねなんか手羽先みたいなやつそんな肉ないで帰宅するなりペットの太郎が飛びついてきた尻尾を振ってとても嬉しそうにしているワンワン言ってんなこれ携帯落ちたるわ太郎が蒸気系な理由はあそこを見て分かったなんなんこれどこの部分あばら正解大きな骨付き肉の餌が置かれている普段はドッグフードなのに蒸気系な妻が奮発してあげたのだろうか不倫相手には振られたみたいだし妻とも仲直りできそうなので不倫相手に最後にさようならとメールをしたするとあそこから音が流れた<笑>今送った聞こえてきたのは不倫相手の好き,なメロ好きだった着信メロディー彼女の携帯がなぜかそこにあったんだ妻が上機嫌な理由骨付き肉の餌が与えられた理由奥のブルーシート彼は全てを悟ったのだっただからもうあの殺人多いけどもう食べ食べる多い肉食べるがさて今回は任天堂スイッチの新作ゲーム紹介ということで7月7日に発売されました「意味がわかると怖いミステリー」を紹介しましたがいかがでしたでしょうかまあどうなんですかねあのこういう軽めのホラーって好きな人は好きなのかなと。ただ僕的にはもう少しゲーム性っていうか難易度というかもうちょっとタイトルに準じたあそういうことかみたいなのがもうちょっと欲しかったなと結構始まった瞬間に最終の着地が全て読めてしまっている問題が多かったですかねヒントも結局一度も使用しなかったですしねあと全60ステージやってみたんですがトータルでプレイ時間が2時間ぐらい正直収録してなかったら1時間ぐらいで終わってたかなっていう点ももうちょっとボリューム欲しかったですかねあちなみに16ステージ目以降は若干肉ネタ少なめでした何問かいい問題もあったんでいろいろと惜しい作品だなっていうのが率直な気持ちですねまあこれからの季節っていうのもありますし友達とライトにちょっとした隙間時間で盛り上がるにはいいかもしれませんのでよろしければぜひプレイしてみてくださいさてワープ2では任天堂スイッチプレイステーションを中心に新作ゲームの紹介やお得なセール情報をお届けしています
よろしければチャンネル登録高評価ツイッターサブチャンネルの視聴もよろしくお願いいたしますそれではまた次回お会いしましょうさようなら